আমরা হ্যালো আমাদের একটা ছোট্ট প্রেজেন্টেশন গণেশ পরণ আমরা বাজাচ্ছি এরপরে গণেশ পরণ বেসিক্যালি গণেশজির পরণ যেটাকে আমরা বলে থাকি এই পরণটি গণেশজি বাজাতে আমরা তা বিশ্বাস করে থাকি আর সব তাল বাদ্যর প্রথমে আমরা গণেশজিকে স্মরণ করে এই পরণটা বাজিয়ে থাকি পাখো আছে তো আমি পরণটাকে মুখে বলে নিই তারপর আমরা বাজিয়ে দেখাচ্ছি পরণটি গেড়ে গেড়ে থুন গেড়ে গেড়ে থুন গেড়ে গেড়ে গণপতি গজ তন মঙ্গল সালামি সালামি আসলে আগেকার দিনে দরবারি মিউজিকে যখন বাজানো হতো পাখোয়াজ প্লেয়াররা কখনো কখনো তাদের নবাবদেরকে সালাম জানানোর জন্য বা সম্বর্ধনা জানানোর জন্য কিছু কম্পোজিশান বানাতো সেরকমই এরকম এক কম্পোজিশান
আমরা এরপর একটি তিসর জাতি পরণ বাজাচ্ছি ধা দাদা দেনতা তেরেদা দেনতা তেরে কথা গদি গণদা তেরে কথা গদি গণদা তেরে কথা গদি গণদা দাদা ধা দাদা দেনতা তেরেদা দেনতা তেরে কথা গদি গণদা তেরে কথা গদি গণদা তেরে কথা গদি গণদা দাদা ধা
ফটো সেশনের পরে আমরা অবশ্যই জানতে চাইব পণ্ডিত বিক্রম ঘোষের কেমন লাগলো এটা একটা অন্য ধরনের উপস্থাপনা ধ্রুপদী হলো আমাদের পুরো সঙ্গীতের আধার ধ্রুপদ ধামার আমরা বলে থাকি তো সত্যি আজকাল শুনতে পাওয়া যায় না কিন্তু এত এনকারেজিং লাগছে যে এতগুলো ইয়াং ছেলে মেয়ে এরা এই লেভেলের পাখোয়াজ বাজাচ্ছে এবং কংগ্রাচুলেশনস গুরুকে আমার নিজের এত পছন্দের যন্ত্র পাখাওয়াজ যে আমি আমি তো হরাইজেন্টাল ড্রাম করি ড্রামিং বাজাই মানে আমরা ভার্টিক্যাল ড্রাম বাজাই তবলা কিন্তু আমি বহু বছর ধরে একটা পাখোয়াজের চামড়া তবলায় লাগিয়ে নিচের সাইড তবলা বাজাই আজকে পঁচিশ তিরিশ বছর ধরে যেটা কিছুটা মৃদাঙ্গম কিছুটা পাখাওয়াজ স্টাইলে বাজাই এই জন্য বাজাই যে এত মিস করি ওই নাদটা ওই যে সাউন্ড কোয়ালিটিটা একটা যেটা পাখোয়াজের একটা ডিগনিটি আছে সেই ডিগনিটিটা এই জন্য যে ওটা লোয়ার অক্টেভে মেলানো এবং তার সঙ্গে পাখোয়াজের বায়ার সঙ্গে তবলার বায়া কম্প্যারিজন হয় না কারণ ওটা গাব আর এখানে আটা এবং যে যে নাতটা বায়ার বাঁ হাতে ডান হাতে সম্মিলিত একটা সাউন্ড বেরোয় সেটা সত্যি ডিভোশনাল সেটা পাখোয়াজ ছাড়া কোনো যন্ত্রে পাওয়া যায় না এই ডিভোশনাল কোয়ালিটির জন্যই কিন্তু আমাদের ভালো লাগার জায়গা আজও পাখোয়াজ আমরা অনেক বড় বড় সঙ্গীত শিল্পীকে শুনতে মানে বলতে শুনেছি যে ইন ইনক্লুডিং পণ্ডিত রবিশঙ্করজি যিনি আলাপের জোর অঙ্গ থেকে পাখোয়াজ ইন্ট্রোডিউস করতেন এই জন্য যে এত ডিগনিটি আছে খুব ভালো লাগলো আমি একটুখানি ভাবছিলাম কি হবে ধামার ধ্রুপদ নিয়ে কাজ হচ্ছে কিন্তু আমি এসেই এত প্লেজেন্টলি সারপ্রাইজ হলাম ব্রিলিয়েন্ট জব এক্সেলেন্ট কি লাগছে শুনতে একটা কথা আপনাদের কিন্তু একটু বলবো হ্যাঁ এখন এত হাততালি দিচ্ছেন কিন্তু যখন সময় এসে পড়ছে চারটে হাততালি হলে ভালো লাগে শুনতে ঠিক যেরকম চার মারলে এতে ক্রিকেটের ম্যাচে চার মারলে আপনারা সকলে হাততালি আমরাও দিই কিন্তু এখানেও এরা কিন্তু চার ছয়ই মারছিল তো আরেকটু হাততালি হলে ভালো লাগবে ওদের ভালো লাগবে আচ্ছা আরেকটা কথা একটু বলি এই যে আনন্দী গৌতম এরা রয়েছে এরা তো বেসিক্যালি ইউএসএতে থাকে সিলিকন ভ্যালিতে কাজ করছে খুব ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে অথচ এদের এই যে থার্স্ট ফর মিউজিক প্যাশন ফর ট্রেডিশন এটাকে হাউ ডু লুক অ্যাট ইট আমি একটু অপ্রিয় কথা বললে কিছু মনে করবেন হয়তো আমরা ছুটছি এখানে ছুটছি গিটারের দিকে আর ড্রামসের দিকে আর ওখান থেকে ছুটে আসছে পাখোয়াজের দিকে এটা একটু স্লাইটলি আইরনিক কিন্তু আমি দেখেছি বহু স্কুলে গেছি অনেক জায়গায় গিয়ে জিজ্ঞেস করেছি যে কজন তবলা বাজাচ্ছে হয়তো দেখেছি একটা বা দুটো হাত কয়েক হাজারের মধ্যে কিন্তু কজন ড্রাম বাজাচ্ছে জিজ্ঞেস করছি যখন তখন কিন্তু বেশ অনেকেই বাজাচ্ছে আমাদের ট্রেডিশন আমাদের ইন্ডিয়ান ট্রেডিশন যে লেভেলের একটা ট্রেডিশন সেটা কিন্তু সারা পৃথিবীতে এই ট্রেডিশন নেই যেটা আমার খুব আনন্দ হচ্ছে যে গৌতম দা এখানে বসে আছেন কারণ হি হ্যাজ ওয়ার্কড উইথ ক্লাসিক্যাল মিউজিক ইন সিনেমা ফর ডেকেডস এবং উনি যেভাবে ক্লাসিক্যাল মিউজিশিয়ান্সদের বায়োগ্রাফিস করেছেন সেটা ইজ ইজ আনপ্যারাল কেন করেছেন ওনার মতো একটা মানুষ কেন সেই দিকে গেছেন কেননা হি অলসো ফেল্ট দ্যাট অ্যাডমিরেশন ফর ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক এবং আই থিঙ্ক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমরা একটু আমাদের ঐতিহ্যকে চিনি যে আমরা কি আমরা আমাদের যে বেসটা সেটা এত ভালো এত স্ট্রং যে এবং সেটার মধ্যে কিন্তু ডিগনিটি অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালিটি রয়েছে স্পিরিচুয়ালিটি অ্যান্ড ডিগনিটি আর নট আনকুল দে ভেরি কোল্ড ডে 